పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అతిపెద్ద పట్టణం భీమవరం అంటే తెలియని వారుండరు వాణిజ్య రంగానికి ఆక్వా రంగానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయితే ఏం లాభం చిన్నపాటి వర్షానికే నీట మునుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఏ చేపల చెరువో రొయ్యల చెరువో కాదు నిత్యం ప్రజలు తిరిగే రహదారి భీమవరంలో బడాబడా నాయకులు ఉన్నా ప్రజల కష్టాలను పట్టించుకునే దిక్కుండదు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచి పోటీకి దిగారు ప్రజల కష్టాలను పరిష్కరిస్తామంటూ ఆయనకు పోటీగా ఎందరో నాయకులు ముందుకొచ్చి ఓట్లడిగారు వాళ్ల మాటలు నమ్మి ఓట్లేసిన ప్రజలు ఇప్పుడు నేట మునుగుతున్నారు నడిచేందుకు వీలు లేదు స్కూలు బస్సులు ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లే వారు సైతం అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు గత రెండు రోజులుగా భీమవరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా భీమవరంలో చాలా ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి ప్రస్తుతం మనం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఉన్నాం హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో చూస్తే మొత్తం ఈ రోడ్లన్నీ కూడా చాలా జలమయమయ్యాయి ఈ వర్షాల వలన రోడ్లన్నీ మునిగిపోయి మీరు చూస్తున్నారు వెనకాల ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ వర్షాల వలన ఈ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ ఎప్పుడు మునిగిపోతుంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు స్థానిక ప్రజలు కూడా ఈ వర్షాల వలన చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ ఒకసారి ఈ స్థానిక నాయకులు కానీ ఎవరైనా వచ్చి మాకు ఈ సమస్య పరిష్కారం చేయాలని కోరుతున్నారు భీమవరంలోని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఏరియాల్లో ఈ దుస్థితి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మోకాళ్లలోతు నీటిలో ప్రజలు జీవనం సాగిస్తున్నారు చిన్నారుల పరిస్థితి అయితే మరీ అధ్వానంగా ఉంది రోడ్లన్నీ పూర్తిగా జలమయం కావడంతో ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటేనే ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఈ దుస్థితిని కన్నెత్తి కూడా చూడని వైరానికి సాక్ష్యమే ఈ జలమయం మొత్తం మనం భీమవరం ఆర్టీసీ డిపో గ్యారేజ్ లోపల ఉన్నాం ఇక్కడ చూస్తే చాలా రెండు రోజులు గత రెండు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో ఆర్టీసీ డిపో గ్యారేజ్ మొత్తం నీటిమైపోయింది మీరు వెనకాల చూడవచ్చు బస్సులన్నీ కూడా ఎలాగ నీటి మధ్యలో ఉన్నాయో ఇక్కడ ఈ ఈ వర్షం నీరుతో మునిగిపోయిన ఈ ప్రదేశంతో కార్మికులతో పాటు డ్రైవర్స్ అది కూడా చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది ఆర్టీసీ గ్యారేజ్ మొత్తం కూడా చాలా నీటితో మునిగిపోయింది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి